அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நான் மனோ விக்ரம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு அடுத்து வேலைக்கு என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா பிஎட் முடிச்சுட்டு தனியார் பள்ளிகளை வேலை பார்த்துட்டு குறைந்த அளவு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லைங்க டிகிரி மட்டும் தாங்க முடிச்சிருக்கேன் ஆனா எனக்கு டீச்சிங்ல செம இன்ட்ரெஸ்டுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்காக தாங்க இந்த பதிவு மாலத்தீவ்ஸ்ல டீச்சர் வேகன்சி எக்கச்சக்கமா காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு டீச்சருக்குமே மாத சம்பளம் எண்பதாயிரம் வரை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷனை தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் இந்த பதிவை நீங்க கண்டிப்பா ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி என்ன பண்றதுக்கு <laughs> மாலத்தீவ்ஸ்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் அதாவது எலிஜிபிள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு நீங்க டிகிரி முடிச்சவரா இருக்கணும் ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாம பிஎட் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலரி கொஞ்சம் அதிகமா வரும் ஸோ இந்த மூணு ரீசனை தவிர இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அதுதான் முழுக்க முழுக்க ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கூட போதும் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதுவே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டு உங்களுக்கு <laughs> படிச்சது <laughs> உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு இன்ட்ரியூ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயங்க அதுக்கப்புறம் நாலாவது விஷயம் சம்பளம் இந்த சம்பளம் எவ்வளவுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலா நீங்க கேட்கறதுக்கான கேள்வி எனக்கு கரெக்டா புரியுது இதுக்கான சம்பளம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது ருபியா மாலத்தீவ்ஸ்ல ருபியான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல ருபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்க பதினாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது ருபியா நம்ம ஊருக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரும் ஸோ இந்த அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயில இருந்து உங்களுக்கு பிஎட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் அலவன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு அலவன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த அலவன்ஸ் நீங்க வாங்கினா கிட்டத்தட்ட வந்துடும் ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எழுபதுக்குள்ள வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இங்கே நிறைய ஓட்டி கிடைக்கும் ஓவர் டைம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஏதாவது டியூஷன் கிடைக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் வரை உங்களுக்கு சேலரி கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க அஞ்சாவது செலவு இதுக்கான செலவு எவ்வளோ ஆகும் இவ்வளவு கொடுக்குறாங்கன்னா இதுக்கு செலவு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன பாத்தீங்களா ரெண்டு விதமா இதுக்குள்ள வரலான்னு ஒன்னு டேரக்ட் இன்டர்வியூ இன்னொன்னு கன்சல்டன்சி மூலமா டேரக்ட் இன்டர்வியூல நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீ ஸோ அவங்க உங்ககிட்ட இருந்து அஞ்சு பைசா கூட வாங்க மாட்டாங்க அங்கேருந்து நீங்கள் டிக்கெட் போட்டு இங்கே வரணும் மேபி இது சம்டைம்ஸ் மினிஸ்ட்ரியே கூட போட்டுக்கலாம் தந்துருக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய லக்குன்னு தாங்க சொல்லணும் ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் அங்கே வந்திருக்காங்க டேரக்ட் இன்டர்வியூவில் முன்னாடி வந்திருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போதைக்கு ஒரு நாலு பேர் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் பெரிய லக்கு தான் அந்த மாதிரி லக்கு இருக்கிறவங்க தான் இங்கே டேரக்ட் இன்டர்வியூவில் வருவாங்க 
இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்சல்டன்சி மூலமா கன்சல்டன்சி மூலமா வர்றவங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணணும் ஆமாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் தான் இருந்துச்சு அப்படி ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இருபதுல இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் ஏத்தி ஏத்தி இப்ப ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வர கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ எந்த கன்சல்டன்சி போனாலும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணுங்க இந்த கண்ட்ரிக்கு நீங்க வந்துடலாம் அதே மாதிரி இங்க வந்த உடனே உங்களுக்கு அந்த காசு திரும்ப கிடைச்சிடும் ஸோ அதை பத்தின எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த கன்சல்டன்சியோட நம்பரையும் அதே மாதிரி என்னென்ன கன்சல்டன்சி இருக்கு இதை பண்றாங்க அப்படின்றதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கறேன் நீங்க கண்டிப்பா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே கடைசியான ஒரு விஷயம் எப்படி இதை தொடர்பு கொள்றது ஆமாங்க எது மூலமா எந்த கான்டாக்ட் மூலமா இவங்க போய் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இந்த ஜாப் நம்ம அடையிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க டேரக்டா போனா டபிள்யூ டபிள்யூ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் டாட் எம்பி அப்படின்னு போனீங்கன்னா அதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அவங்களே அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க எப்ப எல்லாம் ஜாப் வேகன்சி உள்ளதோ அப்ப எல்லாம் ஆஃபர் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்க அதை போய் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பிடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லாட்டி கன்சல்டன்சி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அந்த கன்சல்டன்சி கூட கொஞ்சம் டச்சில் இருந்தீங்கன்னா எப்ப எப்ப எல்லாம் வேகன்சி உள்ளதோ அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்க இன்டர்வியூ என்னோடு <laughs> I hope that you enjoy this video also. Uh, so keep support me. Uh, thank you. This is Manav Vikram.